ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചന മസാലയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ശേഷം രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തത് ഇത് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ച ശേഷം രാവിലെയാണ് ഈ ചന മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് സവാളയും അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഞാൻ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം സവാള അരച്ചെടുത്ത അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ചന മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്തത് ജീരകയുടെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബേലീഫ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയുടെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചന മസാല തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വഴച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടിവകകളാണ് ഈ സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ വഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവലിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്താം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചന മസാലയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത് ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെയെല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചന മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാല ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ വഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി ചേർത്ത ശേഷവും നല്ലതുപോലെ വഴച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയുടെ ആ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും സവാളയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാലയുമായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഗ്രേവി ആവശ്യം അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളക്കടല കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം 
ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചനാ മസാലയാണ് പ്രഷർ നല്ലതുപോലെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുക്കർ തുറക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചനാ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും എനിക്കിത് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചനാ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളക്കടല കറിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു